সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম এই ভিডিওতে আমি ইংলিশ ফর টুডে ক্লাস ফাইভের ইউনিট টোয়েন্টি ফাইভ খুব মজার একটি গল্প এই গল্পটা নিয়ে আলোচনা করব চলো তাহলে শুরু করা যাক তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ যে ইউনিট টোয়েন্টি ফাইভ যার নাম হচ্ছে স্টোরি মানে একটা গল্প হোয়াই ডাজ দ্য ফ্রক ক্রো মানে হচ্ছে ব্যাং কেন ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর ডাকে ঠিক আছে মানে ব্যাং কেন ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর করে এই যে ক্রোক অর্থ হচ্ছে ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর মানে এই যে ব্যাঙের ডাক আর কি ব্যাঙের ডাকটাকে ইংলিশে বলে যে ক্রোক আর বাংলায় বলতে পারি আমরা ঘ্যাঙর ঠিক আছে তাহলে ব্যাঙ কেন ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর ডাকে এটা আমরা এই গল্পের মধ্যে জানবো ঠিক আছে আমরা প্রথমত একটা পিকচার দেখতে পাচ্ছি পিকচারটা খুব মনোযোগ সহকারে দেখো হ্যাঁ আমরা এখানে একটা বনের একটা এই বিভিন্ন প্রাণীর একটা চিত্র দেখতে পাচ্ছি এই যে পানিতে এটা হচ্ছে ব্যাঙ ঠিক আছে আমরা এখন এটা একটু নিচে যাই হ্যাঁ এই যে নাইনটি এইট পেজের এই যে মূল বিষয় এখান থেকে শুরু ঠিক আছে আমরা এখন এখান থেকে ট্যাক্সটা শুরু করব কি বলা হচ্ছে দেখো হোয়াট সাউন্ড ডাজ এ ফ্রক মেক মানে হচ্ছে কি শব্দ একটা ব্যাঙ্ক করে মানে ব্যাঙ্ক যে হোয়াট সাউন্ড মানে কি ধরনের শব্দ বা কি ধরনের আওয়াজ ডাজ এ ফ্রক মেক মানে হচ্ছে একটা ব্যাঙ্ক কি ধরনের আওয়াজ করে ক্রোক ক্রোক মানে হচ্ছে ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর মানে ব্যাঙ্ক কি ধরনের আওয়াজ করে প্রথমত প্রশ্ন করল তারপর এটার আনসার দিচ্ছে কি ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর এবং কি বলা হচ্ছে দেখো ইট ইজ অন বিউটিফুল সাউন্ড মানে হচ্ছে ইট ইজ অন দেখো ইট ইজ অন মানে হচ্ছে ইট ইজ নট মানে এটা নয় বিউটিফুল সাউন্ড মানে হচ্ছে এটা সুন্দর আওয়াজ নয় বাট কিন্তু এ লং টাইম এগো মানে অনেক দিন আগে ফ্রকস হ্যাড বিউটিফুল ভয়েসেস মানে ব্যাঙের হ্যাঁ বা ব্যাঙদের খুব সুন্দর কণ্ঠস্বর ছিল ফ্রকস হ্যাড মানে ব্যাঙদের ছিল বিউটিফুল ভয়েসেস মানে হচ্ছে খুব সুন্দর কণ্ঠস্বর তারপর কি বলা হচ্ছে দেখো দ্য কোট সিং মানে তারা গাইতে পারত মোর বিউটিফুল দ্যান দ্য বার্ডস মানে হচ্ছে তারা পাখিদের চাইতেও কিন্তু খুব সুন্দরভাবে গাইতে পারত পাখিদের আওয়াজ সুন্দর এটা আমরা প্রত্যেকে জানি এক সময় ব্যাঙেরা পাখিদের চাইতেও সুন্দর করে গাইতে পারত এমনটা বলা হচ্ছে এখানে তারপর কি বলা হচ্ছে দেখো দিস অল চেঞ্জ মানে এসব কিছু পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে বিকজ অফ কারণে ওয়ান ফ্রক মানে একটা ব্যাঙের কারণে নেমড ব্লাস্টার মানে হচ্ছে ব্লাস্টার নামের একটা ব্যাঙের কারণে মানে এসব কিছু পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে ব্লাস্টার নামের এক ব্যাঙের কারণ তাহলে ব্লাস্টারটাকে ব্লাস্টার হচ্ছে একটা ব্যাং মানে ব্যাঙের নাম ব্লাস্টার আশা করি আমরা ব্লাস্টারকে চিনতে পেরেছি এখন তাহলে ব্লাস্টারকে একটা ব্যাঙের নাম ঠিক আছে তাহলে এখন আমরা এই ব্লাস্টারের কাহিনী আমরা জানবো যে কি বলা হচ্ছে দেখো ব্লাস্টার হ্যাড দ্য মোস্ট বিউটিফুল ভয়েস অফ অল দ্য অ্যানিমেলস মানে কি বলা হচ্ছে ব্লাস্টার হ্যাড ব্লাস্টারের ছিল দ্য মোস্ট বিউটিফুল ভয়েস মানে হচ্ছে সবচাইতে সুন্দর কণ্ঠস্বর বা কণ্ঠ অফ অল দ্য অ্যানিমেলস মানে হচ্ছে প্রত্যেক বা সকল প্রাণীর চেয়ে মানে বনের মধ্যে বা ওই এলাকায় যত প্রাণী ছিল সবার চাইতে আলাদা এবং সুন্দর কণ্ঠস্বর ছিল যে সবচাইতে সুন্দর কণ্ঠ কণ্ঠস্বর ছিল ব্লাস্টারের তারপর কি বলা হচ্ছে দেখো হোয়েন হি স্যাং যখন সে গাইত এইগুলো কিন্তু সব অতীতকালের কথা তাই এখানে ওয়ার্ডগুলো পাস্ট ফর্মের দেওয়া আছে হোয়েন হি স্যাং যখন সে গাইত অল দ্য আদার অ্যানিমেলস মানে অন্যান্য সকল প্রাণী প্রাণীরা কেম টু হিয়ার হিম তাকে শুনতে আসতো মানে তার গাওয়াটা হ্যাঁ তার গাওয়া শুনতে আসতো বা তার ডাক শুনতে আসতো হেয়ার অর্থ হচ্ছে শোনা তারপর কি বলা হচ্ছে দেখো দে এনজয়েড লিসেনিং টু হিম মানে তারা তার বা তারা তাকে শুনতে পছন্দ করত যে লিসেনিং টু হিম বলতে ব্লাস্টারের ডাক ব্লাস্টারের যে গা গাওয়া মানে ব্লাস্টারের আওয়াজটা অন্যান্য সকল প্রাণীরা শুনতে পছন্দ করত এটা বলা হচ্ছে এবং আরেকটা দেখো উদ্ধৃতি চিহ্ন দিয়ে বলা মানে হচ্ছে কারো নির্দিষ্ট করে কারো উক্তি বোঝানো তাহলে এটা কার উক্তি আমরা জানবো তাহলে উক্তিটা কি দেখো প্লিজ টিচ আস হাউ টু সিং মানে দয়া করে আমাদেরকে শেখাও কিভাবে গাইতে হয় দ্য অ্যানিমেলস আস্কড মানে হচ্ছে প্রাণীরা জিজ্ঞেস করলো বা বললো ঠিক আছে প্রাণীরা কি বললো দেখো দয়া করে আমাদেরকে শেখাও কিভাবে গাইতে হয় যে প্লিজ টিচ আস দয়া করে আমাদেরকে শেখাও হাউ টু সিং কিভাবে গাইতে হয় মানে কিভাবে তার মতো করে গাইতে পারবে মানে ওই যে ব্লাস্টারের মতো করে গাইতে পারবে এটা অন্যান্য প্রাণীরা ব্লাস্টারকে তা শেখাতে বলছে মানে ব্লাস্টারকে রিকোয়েস্ট করে বলছে যে আমাদেরকে শেখাও কিভাবে গাইতে হয় এবার কি বলা হচ্ছে দেখো বাট কিন্তু ব্লাস্টার অলওয়েজ আনসার্ড ইন দ্য সেম ওয়ে মানে কিন্তু প্রতিবার ব্লাস্টার একইভাবে উত্তর দেয় উত্তরটা কি দেখো নো নো মাই ভয়েস ইস মাইন মানে না না আমার কণ্ঠস্বর আমার এই যে মাইন অর্থ হচ্ছে আমার ঠিক আছে দেখো মাই ভয়েস ইস মাইন মানে আমার কণ্ঠস্বর আমার কি বলা হচ্ছে নো নো দিয়ে বলছে না না আমার কণ্ঠস্বর আমার 
আই ক্যান নট শেয়ার ইট আমি এটা ভাগাভাগি করতে পারবো না শেয়ার অর্থ হচ্ছে ভাগাভাগি করা হ্যাঁ তাকে আমি এটা ভাগাভাগি করতে পারবো না হি সেইট মানে হচ্ছে সে বলল এখন সে বলতে কে মানে ব্লাস্টার বলল ব্লাস্টার বলল যে না না আমার কণ্ঠস্বর আমার আমি এটা ভাগাভাগি করতে পারবো না ঠিক আছে এবার আমরা পরবর্তী পেজে যাই পরবর্তী পেজে কি বলা হচ্ছে দেখো খুব ইন্টারেস্টিং দেখো ওয়ান মর্নিং মানে একদিন সকালে মক্সি দা রেবিট মানে হচ্ছে খরগোশ মক্সি যে রেবিট অর্থ হচ্ছে খরগোশ আর মক্সি এটা একটা জাস্ট নাম মানে রেবিটের মানে খরগোশের নাম বলা হচ্ছে এখানে মক্সি মানে মক্সি নামের একটা খরগোশ অ্যান্ড প্লাক দ্য লিজার্ট এই যে লিজার্ট অর্থ হচ্ছে যে টিকটিকি আর এই যে একটা টিকটিকের নাম হচ্ছে কি প্লাক ঠিক আছে মানে দেখো খরগোশ মানে একদিন সকালে খরগোশ মক্সি এবং লিজার্ট না লিজার্ট না টিকটিকি প্লাক ঠিক আছে টিকটিকি প্লাক টক টু দ্য ফক্স অ্যান্ড দ্য র্যাড মানে হচ্ছে ফক্স অর্থ হচ্ছে শিয়াল র্যাড অর্থ হচ্ছে ইঁদুর মানে ইঁদুর এবং শিয়ালের সাথে কথা বলল যে কি কথা এটা এবার দেখো ব্লাস্টার হ্যাজ সাচ আ বিগ বিউটিফুল ভয়েস মানে হচ্ছে ব্লাস্টারের হ্যাঁ ব্লাস্টার খুব সুন্দর এবং বড় ঠিক আছে মানে যেমনটা বড় তেমনি বড় বলতে অনেক দূরে শোনা যায় এরকম আর কি বিগ বিউটিফুল ভয়েস কি বলা হচ্ছে তার অনেক বড় এবং সুন্দর কণ্ঠ আছে শিওরলি নিশ্চিতভাবে হি ক্যান শেয়ার ইট উইথ আস নিশ্চিতভাবে সেটা আমাদের সাথে ভাগাভাগি করতে পারে এটা ওই যে খরগোশ মক্সি এবং টিকটিকি আর কি হ্যাঁ প্লাক টিকটিকি ওই যে শেয়ালকে এবং ইঁদুরকে বলছে এই কথাটা যে প্লাস্টারের তো অনেক বড় এবং অনেক সুন্দর একটা কণ্ঠস্বর আছে সে চাইলেই কিন্তু আমাদের সাথে তার কণ্ঠটা ভাগাভাগি করতে পারে এটা শেয়ালকে এবং ইঁদুরকে বলল ঠিক আছে আবার কি বলা হচ্ছে দেখো সেট মক্সি এটা কে বললো যেটা মক্সি বললো জাস্ট মক্সি বললো যে এই কথাটা এবার কি বলা হচ্ছে দেখো দে অ্যাগ্রিড মানে এবার ওই দে বলতে এখানে শিয়াল এবং ইঁদুরকে বোঝাচ্ছে মানে তারা একমত হলো দে অ্যাগ্রিড তারা একমত হলো কি বলা হচ্ছে দেখো ব্লাস্টার শুড শেয়ার হিজ ভয়েস উইথ দ্যাম হ্যাঁ দে অ্যাগ্রিড মানে তারা একমত হলো যে ব্লাস্টার শুড ব্লাস্টারের উচিত শেয়ার হিজ ভয়েস মানে তার কণ্ঠস্বর ভাগা ভাগি করা বা ভাগ করা উইথ দ্যাম মানে তাদের সাথে তাদের বলতে এখানে সবাইকে বোঝাচ্ছে হ্যাঁ মানে তারা এই বিষয়ে একমত হলো তারপর কি বলা হচ্ছে দেখো ইট ওয়াজ সাচ আ উইক বয়েস হ্যাঁ মানে এটা এটা তো অনেক বড় ভয়েস দেখো ইট ওয়াজ সাচ আ উইক বয়েস এটা মানে বোঝাতে চাচ্ছে যে তার কণ্ঠস্বরটা তো অনেক বড় সে চাইলেই কিন্তু অন্যান্য প্রাণীর সাথে ভাগাভাগি করতে পারে এতে তো তার কণ্ঠস্বর ছোট হয়ে যাবে না তার তো অনেক বড় কণ্ঠস্বর আছে এটাই বোঝাচ্ছে দেখো ইট ওয়াজ সাচ আ উইক ভয়েস যে সাচ আ উইক সাচ আ বিগ ভয়েস বলতে এখানে অনেক বড় কণ্ঠস্বর এটাই বোঝাচ্ছে হ্যাঁ কি বলছে ইট ওয়াজ সাচ আ বিগ ভয়েস এটা অনেক বড় কণ্ঠস্বর এবার বলা হচ্ছে কি দেখো ইচ অ্যানিম্যাল মানে প্রত্যেক প্রাণী কুড হ্যাভ জাস্ট আ স্মল পিচ অফ ইট মানে প্রত্যেক প্রাণীর জাস্ট ছোট্ট ছোট্ট অংশ মানে ছোট্ট মানে তার কিছু অংশ পেলেই কিন্তু হয়ে যাবে এটাই বোঝাচ্ছে ইচ অ্যানিম্যাল প্রত্যেক প্রাণী কুড হ্যাভ মানে পেতে পারে জাস্ট আ স্মল পিচ অফ ইট মানে তার সামান্য অংশ পেতে পারে বা পেলেই হবে এবার কি বলা হচ্ছে দেখো ব্লাস্টার কুড শেয়ার হিজ ভয়েস উইথ ইচ অ্যানিম্যাল মানে ব্লাস্টারের ব্লাস্টার পারে মানে ব্লাস্টার ভাগাভাগি করতে পারে তার কণ্ঠস্বর প্রত্যেক প্রাণীর সাথে বা ব্লাস্টার প্রত্যেক প্রাণীর সাথে তার কণ্ঠস্বর ভাগাভাগি করতে পারে বা ভাগ করতে পারে হ্যাঁ মানে এটা তারা আলোচনা করছে আর কি এবার কি বলা হচ্ছে দেখো দ্য অ্যানিম্যালস মানে প্রাণীরা টকড অ্যান্ড টক মানে হচ্ছে আলোচনা করতেই গেল করতেই গেল বা অনেকক্ষণ আলোচনা করল হ্যাঁ বা কথা বলেই গেল লেট ইন টু দ্য আফটারনুন যদি লেট ইন টু দ্য আফটারনুন মানে হচ্ছে বিকেল পর্যন্ত মানে পরন্ত বিকেল লেট ইন টু দ্য আফটারনুন মানে হচ্ছে আফটারনুন হয়ে মানে বিকেল হয়ে বিকেলটাও কিন্তু শেষ পর্যায়ে হ্যাঁ চলে এলো তার মানে হচ্ছে কি পরন্ত বিকেল বলা যায় তাহলে কি বলা হচ্ছে দ্য অ্যানিম্যাল টকড অ্যান্ড টকড লেট ইন টু দ্য আফটারনুন মানে হচ্ছে প্রাণীরা পরন্ত বিকেল পর্যন্ত আলোচনা করলো টকড অ্যান্ড টকড মানে হচ্ছে তার কথা বলেই গেলো মানে হচ্ছে আলোচনা করে গেলো আর কি মানে প্রাণীরা পরন্ত বিকেল পর্যন্ত কথা বললো বা আলোচনা করলো দ্য মেড আ প্ল্যান টু মে টু টেক ব্লাস্টার্স ভয়েস কি বলা হচ্ছে দ্য মেড আ প্ল্যান তারা যে অনেকক্ষণ আলোচনা করলো আলোচনা করে তার একটা পরিকল্পনা ব্যয় করলো কি পরিকল্পনা দেখো দ্য মেড অ্যা প্ল্যান তার একটা পরিকল্পনা করলো টু টেক ব্লাস ব্লাস্টার্স ভয়েস মানে ব্লাস্টারের কণ্ঠস্বর নেওয়ার একটা পরিকল্পনা করলো দ্য ডিসাইডেড তারা সিদ্ধান্ত নিল 
not to tell the birds মানে পাখিদেরকে বলবে না ঠিক আছে মানে তারা বলতে এখানে এই যে ইঁদুর তারপরে শেয়াল তারপরে যে খরগোশ এবং টিকটিকি তারা 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 মিলে কিন্তু একটা সিদ্ধান্ত নিল এবং তারা না সিদ্ধান্ত নিল যে কি একটা পরিকল্পনা করলো এবং সিদ্ধান্ত নিল যে পাখিদেরকে তারা তাদের এই পরিকল্পনা বলবে না ঠিক আছে দেখো দ্য ডিসাইডেড তারা সিদ্ধান্ত নিল নট টু ট্যাল দ্য বার্ডস মানে তারা সিদ্ধান্ত নিল পাখিদেরকে এ ব্যাপারে বলবে না বা পাখিদেরকে বলবে না সিদ্ধান্ত নিল বাট কিন্তু দ্য ডি ডোন্ট হ্যাভ টু ট্যাল দ্যাম কিন্তু তাদের তাদেরকে বলা হ্যাঁ তাদেরকে বলার দরকার হয়নি দেখো বাট দ্য ডি ডোন্ট হ্যাভ টু ট্যাল দ্যাম কিন্তু তাদেরকে তাদেরকে বলতে পাখিদেরকে আর কি মানে পাখিদেরকে বলার দরকার হয়নি তাদেরকে বলার দরকার হয়নি দ্য বার্স ওয়ার হ্যাঁ দ্য বার্স ওয়ার সিটিং ইন দ্য ট্রি অ্যান্ড দ্য হেয়ার দ্য অ্যানিমেলস প্ল্যান মানে হচ্ছে তারা যে এতক্ষণ যে প্ল্যান করছিল এই সব কিছু কিন্তু পাখিরা ওই যে গাছের ঢালের মধ্যে তাদের মাথার উপরে গাছের ঢালের মধ্যে বসা অবস্থায় এতক্ষণ তারা যে পরিকল্পনা করেছে আলোচনা করেছে এগুলো কিন্তু পাখিরা শুনে নিয়েছে সুতরাং তাদেরকে না বললেও কিন্তু তারা এই ব্যাপারে জানে এটা বোঝাতে চাচ্ছে দেখো দ্য বার্ডস ওয়ার সিটিং ইন দ্য ট্রি মানে পাখিরা গাছের মধ্যে বসা আছে অ্যান্ড দ্য হেয়ার বা বসা ছিল হ্যাঁ বসা ছিল বলবো ওয়ার বলেছে তাই আমরা ছিল বলবো মানে পাখিরা গাছের ঢাল ঢালে বা গাছের মধ্যে বসা ছিল এবং তারা প্রাণীদের অ্যানিমেলস মানে প্রাণীদের পরিকল্পনা শুনে ফেলল হেয়ার পানা হচ্ছে শুনে শুনেছিল বা শুনে ফেলল ঠিক আছে মানে তারা কিন্তু গাছের ডালে বসা অবস্থায় কিন্তু তাদের সমস্ত পরিকল্পনা শুনে নিল এবার পরবর্তীতে কি বলা হচ্ছে দেখো অ্যাট মিড নাইট মানে মধ্যরাতে মিড নাইট মানে মাঝরাতে মধ্যরাতে প্লাগ অ্যান্ড মক্সি মানে প্লাগ এবং মক্সি প্লাগ কে ছিল প্লাগ ছিল যে টিকটিকি এবং মক্সি হচ্ছে যে খরগোশ মানে এই যে প্লাগ এবং মক্সি কোয়াইটলি মানে হচ্ছে নীরবে বা শান্তভাবে নীরবে বলতে পারি আমরা কোয়াইটলি নীরবে ওয়েন টু ব্লাস্টার্স হোম মানে নীরবে ব্লাস্টারের বাড়িতে গেল ব্লাস্টার মানে হচ্ছে ওই যে ব্যাঙের বাড়িতে গেল ব্লাস্টার ওয়াজ স্লিপিং ইন হিজ ব্যাড মানে হচ্ছে ব্লাস্টার তার ব্যাডের মধ্যে মানে তার বিছানায় ঘুমাচ্ছিল অ্যান্ড উইদাউট মেকিং আ সাউন্ড মানে হচ্ছে কোনো প্রকার শব্দ না করে দ্য টুক হিজ ভয়েস মানে তারা তারা বলতো মক্সি এবং কে প্লাক মক্সি এবং প্লাক তারা তাদের তার কণ্ঠস্বর নিয়ে নিল হ্যাঁ তার বলতে ব্লাস্টার মানে তারা তার কণ্ঠস্বর নিয়ে নিল তারা বলতে মক্সি এবং প্লাক ওই ব্লাস্টারের কণ্ঠস্বরটা নিয়ে নিল আশা করে বুঝতে পারছো তারপর কি বলা হচ্ছে দ্য পুট ইট ইন্টু আ গ্লাস জার তার একটা গ্লাস মানে কাঁচের কাঁচের পাত্রের মধ্যে তার ওই কণ্ঠস্বরটা এখানে কাচ কাচের পাত্রের মধ্যে রাখলো এটা এরকম বলা হচ্ছে খুবই ইন্টারেস্টিং কিন্তু ঠিক আছে আমরা তারপর যাই তারপর কি আছে দেখি মানে এতক্ষণ আমরা এত দূর জানলাম যে তারা ওই ব্লাস্টারের ঘরে মাঝরাতে গিয়ে চুপি চুপি গিয়ে ওই তার কণ্ঠস্বরটা চুরি করে একটা কাচের জারের মধ্যে পাত্রের মধ্যে নিয়ে নিল তারপর কি ঘটছে আবার আমরা দেখি পরবর্তী পেজ এই যে হান্ড্রেড পেজ একশো পেজ দেখো কি বলা হচ্ছে প্লাক অ্যান্ড মক্সি মানে প্লাক এবং মক্সি টোক দ্য গ্লাস জার আউটসাইড মানে হচ্ছে ওই গ্লাস জারটা মানে কাচের পাত্রটা নিয়ে বাইরে চলে এলো হ্যাঁ বাইরে চলে আসলো এটা নিয়ে বাইরে চলে আসলো দ্য আদার অ্যানিমেলস ওয়ার ওয়েটিং মানে অন্যান্য প্রাণীরা অপেক্ষা করছিল বাইরে অপেক্ষা করছিল ও গিভ মি মাই পিস সেট দ্য ফক্স এবার তারা যখন বাইরে চলে আসলো এবার ফক্স মানে শেয়াল কি বলছে দেখো ও গিভ মি মাই পিস মানে হচ্ছে আমার ভাগ আমাকে দাও মানে আমার অংশটা আমাকে দাও ঠিক আছে এখানে পিস অর্থ হচ্ছে এমনি যে টুকরা আমরা এখানে অংশ বলতে পারি বা ভাগ বলতে পারি হ্যাঁ কি বলা হচ্ছে ও গিভ মি মাই পিস মানে আমার অংশ আমাকে দাও সেট দ্য ফক্স মানে ফক্স বললো এখানে একটা বিষয় দেখো ফক্সের কথাটা কিন্তু এখানে এই যে উদ্ধৃতি চিহ্ন দিয়েছে মানে উদ্ধৃতি চিহ্ন দেওয়া মানে হচ্ছে কোনটা কার কথা এটা স্পষ্ট করে বলা যেমন ও গিভ মি মাই পিস এটা হচ্ছে কার কথা এটা হচ্ছে সরাসরি ফক্স নিজেই এটা বলল তারপর কি বলা হচ্ছে দেখো আই ওয়ান্ট মাই ফি আই ওয়ান্ট মাই পিস সেট দ্য র্যাড এবার এখানে কি বলা হচ্ছে র্যাড মানে হচ্ছে ইঁদুর এবার ইঁদুর কি বলা হচ্ছে আই ওয়ান্ট মাই পিস মানে আমি আমার অংশ চাই তারপর কি বলা হচ্ছে দেখো সাডেনলি হঠাৎ করে সাডেনলি অর্থ হঠাৎ করে দ্য জার ফেল টু দ্য গ্রাউন্ড মানে হচ্ছে জার মানে হচ্ছে পাত্রটা কাঁচের পাত্রটা ফেল টু দ্য গ্রাউন্ড মানে মাটিতে পড়ে গেল অ্যান্ড ইট ব্রোক এবং এটা ভেঙে গেল ঠিক আছে ব্র্যাক ব্র্যাকের পাস ফ্রম হচ্ছে ব্রোক মানে ভেঙে গেল 
কি বলা হচ্ছে হঠাৎ করে ওই কাঁচের পাত্রটা বা পাত্রটা মাটিতে পড়ে গেল এবং ভেঙে গেল ঠিক আছে গ্রাউন্ড মানে হচ্ছে মাটিতে হ্যাঁ মাটিতে পড়ে গেল বা নিচে পড়ে গেল এবং ভেঙে গেল তারপর কি বলা হচ্ছে দেখো ব্লাস্টার্স ভয়েস অ্যান্ড দ্য জার ওয়ে আর নাও ইন আ হান্ড্রেড লিটল পিসেস কি বলা হচ্ছে ব্লাস্টারের ভয়েস তো ওই কাঁচের ভেতরে ছিল তাই না তাহলে কি বলা হচ্ছে ব্লাস্টার্স ভয়েস মানে হচ্ছে ব্লাস্টারের কণ্ঠস্বর এবং দ্য জার এবং পাত্রটা ওয়ার নাও ইন আ হান্ড্রেড লিটল পিসেস মানে হচ্ছে একশোটি ছোট ছোট টুকরায় ভেঙে গেল ঠিক আছে মানে মাটিতে পরে ব্লাস্টারের ভয়েসও কিন্তু টুকরা টুকরা হয়ে গেল এবং জারটা পাত্রটাও কিন্তু টুকরা টুকরা হয়ে গেল হ্যাঁ হান্ড্রেড লিটল পিসেস বলতে একশোটি হ্যাঁ মানে অনেকগুলো টুকরা বোঝাতে একশোটি বলা হচ্ছে আর কি মানে একশোটি ছোট ছোট টুকরা হয়ে গেল ঠিক আছে খুব ইন্টারেস্টিং আমরা একটা ছবিতেও কিন্তু এই কথা বিষয়গুলো দেখতে পাচ্ছি এই যে মাটিতে পরে এখানে কিন্তু অনেকগুলো অংশে ভেঙে গেল ঠিক আছে এবার কি বলা হচ্ছে দেখো ও নো ক্রাইট মক্সি মানে মক্সির হাতে কিন্তু জারটা ছিল মক্সির হাত থেকে পরে গিয়েছে তাই মক্সি কেঁদে কি বলছে দেখো ও নো মানে আরে নাক মানে কি হয়ে গেল এটা ও নো বলছে আর কি সে মানে সে একটু কান কেঁদে কেঁদে এটা বললো এ কি হয়ে গেল কি বলা হচ্ছে দেখো দ্য অ্যানিমেলস শার্টস বাট দ্যাক ডোন্ট ফাইন্ড এনি অফ দ্য পিসেস মানে হচ্ছে আবার নিচে যে পড়ে গেল এবার অন্যান্য সকল প্রাণীরা কিন্তু আবার খোঁজা আরম্ভ করলো কি খোঁজা আরম্ভ করলো ওই ব্লাস্টারের ভয়েসের টুকরাগুলো খোঁজা আরম্ভ করলো হ্যাঁ দ্য অ্যানিমেলস শার্সড মানে হচ্ছে প্রাণীরা খুঁজতে আরম্ভ করলো বা খুঁজলো বাট কিন্তু দ্য কু ডোন্ট ফাইন্ড এনি অফ দ্য পিসেস মানে কিন্তু তারা কোনো টুকরোই পেল না ইট ওয়াজ টু ডার্ক টু অর্থে যে দেখো টি উ টি ডাবল ও টু এটা অর্থ হচ্ছে আধিক মানে অধিক বোঝাতে বোঝানো হয় ইট ওয়াজ টু ডার্ক ঠিক আছে মানে এটা অনেক অন্ধকার ছিল অ্যান্ড দ্য পিসেস ওয়ার টু স্মল এবং টুকরোগুলো অনেক ছোট ছিল হোয়াট আর উই গোয়িং টু ডু আমরা কি করতে যাচ্ছি আস্কড প্লাক মানে হচ্ছে প্লাক বলল যে বা প্লাক জিজ্ঞেস করল আমরা কি করতে যাচ্ছি মানে হচ্ছে ওই যে টুকরোগুলো যে পরে গেল পরে গিয়ে যে অনেকগুলো টুকরো হয়ে গেল এবং এগুলো যে তারা খুঁজতে আরম্ভ করল খুঁজে যে তারা পাচ্ছে না এখন যেহেতু খুঁজে পাচ্ছে না প্লাক এক পর্যায়ে বলল যে এখন আমরা কি করব হ্যাঁ আমরা কি করতে যাচ্ছি তাহলে আবার কী বলা হচ্ছে দেখো উই উইল কাম ব্যাক ইন দ্য মর্নিং সেট মক্সি এবার মক্সি বলল যে কি মানে এখন তো অনেক রাত হয়ে গিয়েছে রাত্রে আমরা খুঁজে পাচ্ছি না আর তাহলে কি বলছে আমরা পর দিন সকালে বা আমরা সকালে আসবো হ্যাঁ কাম ব্যাক ইন দ্য মর্নিং আমরা সকালে আবার আসব কে বলল এটা মক্সি বলল যে আমরা সকালে আবার আসব অ্যান্ড অল দ্য অ্যানিমেলস ওয়েন্ট হোম উইদাউট আ পিস অফ ব্লাস্টার্স বিউটিফুল ভয়েস মানে হচ্ছে সবাই যে যার বাড়িতে চলে গেল হ্যাঁ উইদাউট আ পিস অফ ব্লাস্টার্স বিউটিফুল ভয়েস মানে হচ্ছে ব্লাস্টারের সুন্দর কণ্ঠস্বরের কোনো টুকরায় মানে কেউ তো কোনো টুকরায় খুঁজে পেল না তাই কোনো টুকরো মানে ব্লাস্টারের সুন্দর কণ্ঠস্বরের কোনো টুকরো নেওয়া ছাড়াই সবাই বাড়িতে চলে গেল তারপর কি বলা হচ্ছে দে ওয়ার অল ভেরি টায়ার্ড মানে তারা সবাই খুবই ক্লান্ত ছিল ফ্রম লুকিং ফর দ্য ভয়েস মানে হচ্ছে কণ্ঠস্বর খুঁজতে খুঁজতে তারা সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল সো তাই দে ওয়েন্ট টু স্লিপ তাই তারা ঘুমোতে চলে গেল মানে ঘুমাতে চলে গেল ঠিক আছে তারপর কি বলা হচ্ছে দেখো তারা ঘুম 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 গিয়ে গেল গা এবার কি বলা হচ্ছে আমরা পরবর্তী পেজে যাই হ্যাঁ হান্ড্রেড অ্যান্ড ওয়ান মানে একশো এক পেজে দেখো তারা তো রাত্রে ঘুম গেল এই পর্যায়ে শেষ হয়েছিল এবার কি বলা হচ্ছে দেখো ইন দ্য মর্নিং মানে সকালে অ্যাজ দ্য সান কেম আপ মানে সকালে যখন সূর্য উঠল দ্য বার্ডস ওয়েন্ট আউট মানে হচ্ছে পাখিরা চলে আসলো মানে সূর্য ওঠার সাথে সাথে কিন্তু পাখিরা তাদের বাসা থেকে কিন্তু বের হয়ে যায় দেখো দ্য বার্ডস ওয়েন্ট আউট টু হ্যাভ দেয়ার ব্রেকফাস্ট মানে পাখিরা তাদের সকালের নাস্তা করার জন্য তাদের বাসা থেকে বের হয়ে আসলো কখন সূর্য ওঠার সাথে সাথে দেখো অ্যাজ দ্য সান কেম আপ মানে সূর্য ওঠার সাথে সাথে মানে যখন সূর্য সূর্য উঠলো বা যেহেতু সূর্য উঠল পাখিরা সকালের নাস্তা করার জন্য বের হয়ে গেল উইথ দেয়ার গুড আইস মানে পাখিদের যে একটা মানে সুদৃষ্টি হ্যাঁ উইথ দেয়ার গুড আইস তাদের ভালো দৃষ্টি দিয়ে বা তাদের সুদৃষ্টি দিয়ে দ্য বার্ডস স দ্য লিটল পিসেস অফ দ্য বিউটিফুল ভয়েস অন দ্য গ্রাউন্ড মানে তারা মাটিতে ওই যে মাটিতে ছোট ছোট টুকরাগুলো তাদের সুন্দর দৃষ্টি দিয়ে কিন্তু দেখে নিল দেখলো দেখতে পেল তারপর কি বলা হচ্ছে দেখো দে কেয়ারফুলি তারা খুব সতর্কভাবে 
হ্যাঁ বা খুব যত্নের সাথে পিকড আপ পিকড আপ মানে হচ্ছে তোলা মাটি থেকে তোলা পিকড আপ দ্য পিসেস মানে তারা সতর্কভাবে বা খুব সাবধানে ওই টুকরোগুলো তুলল হ্যাঁ দ্য ডিডন্ট লিভ ওয়ান পিস অফ দ্য বিউটিফুল ভয়েস বিহাইন্ড বিহাইন্ড মানে হচ্ছে পেছনে হ্যাঁ কী বলছে দ্য ডিডন্ট লিভ মানে তারা তারা কি করলো না লিভ অর্থ হচ্ছে ত্যাগ করা বা ছেড়ে আসা এখানে আমরা ছেড়ে আসা বোঝা বুঝবো মানে হচ্ছে রেখে আসা আর কি মানে তারা দ্য ডিডন্ট লিভ ওয়ান পিস অফ দ্য বিউটিফুল ভয়েস মানে হচ্ছে তারা এক টুকরা কণ্ঠস্বর ও রাখলো না বিহাইন্ড মানে হচ্ছে পেছনে বা হচ্ছে সেখানে আর কি মানে তারা সেখানে এক টুকরা সুন্দর ভয়েস মানে সুন্দর কণ্ঠস্বরের একটা টুকরাও কিন্তু তারা সেখানে রাখলো না সব কটা টুকরা বা প্রত্যেকটা টুকরায় কিন্তু ওই পাখিরা নিয়ে নিল নিয়ে চলে গেল তারপর কি বলা হচ্ছে দেখো দ্যাট আফটার নুন ওই দিন বিকালে দ্য অ্যানিমেলস ফাইনালি ওক আপ মানে অবশেষে ফাইনালি বলতে মানে বলতে পারি আমরা অবশেষে মানে অবশেষে প্রাণীরা উঠল উঠল বলতে ঘুম থেকে উঠল দ্য র্যান টু গ্যাট দ্য পিসেস দ্য র্যান টু মানে হচ্ছে তারা দৌড়ে গেল টু গ্যাট দ্য পিসেস গ্যাট অর্থ হচ্ছে পাওয়া ঠিক আছে পাওয়া বলতে নিতে আর কি টু গ্যাট দ্য পিসেস অফ ব্লাস্টার্স ভয়েস মানে হচ্ছে তারা দৌড়ে ব্লাস্টারের কণ্ঠস্বর নিতে গেল মানে ব্লাস্টারের কণ্ঠস্বরের টুকরাগুলো নিতে গেল নিতে দৌড়ে গেল বাট কিন্তু অল দ্য ফাউন্ড অয়ার দেয়ার অয়ার ওয়াজ ব্রোকেন গ্লাস এটা আগে একটু উপরে তুলি কি বলা হচ্ছে দেখো বাট কিন্তু অল দ্য ফাউন্ড দেয়ার ওয়াজ ব্রোকেন গ্লাস মানে সবাই যে বিষয়টা খুঁজে পেল সেটা হচ্ছে কি কাঁচের টুকরা মানে তারা শুধুমাত্র কাঁচের টুকরাই সবাই খুঁজে পেল কিন্তু কোনো ওই যে ব্লাস্টারের কণ্ঠস্বরের কোনো টুকরা খুঁজে পেল না হ্যাঁ মানে তারা সবাই যেটা খুঁজে পেল সেটা হচ্ছে কাঁচের ভাঙা টুকরো হ্যাঁ তারপর কি বলা হচ্ছে দেখো দ্যাস দ্যাস শার্টস অ্যান্ড শার্টস মানে তারা খুঁজলো আর খুঁজলো মানে তারা খুঁজেই গেল বাট দে আর অয়ার নো পিসেস অফ দ্য ভয়েস মানে কিন্তু সেখানে কণ্ঠস্বরের কোনো টুকরা ছিল না দেন তারপর সাডেনলি হঠাৎ করে দ্য হেয়ার্ড আ বিউটিফুল সং কামিং ফ্রম দ্য ট্রিস তারপর হঠাৎ করে তারা গাছ থেকে একটা সুন্দর হ্যাঁ সুন্দর কি কী বলা হচ্ছে সুন্দর গান আসছে হ্যাঁ খুব সুন্দর গান শুনতে পেল মানে তারপর হঠাৎ করে তারা গাছ থেকে আসা হ্যাঁ দূরে গাছ থেকে আসা সুন্দর একটা কণ্ঠস্বর বা সুন্দর একটা গান শুনতে পেল দেখো ব্লাস্টার্স ভয়েস ওয়াজ কামিং ফ্রম দ্য ট্রিস মানে হচ্ছে সুন্দর সুন্দর গানটা কি ব্লাস্টারের কণ্ঠস্বর কিন্তু মানে ব্লাস্টারের কণ্ঠস্বর গাছ থেকে আসছে হ্যাঁ দেখো দ্য লুক আপ তারা উপরে তাকালো অ্যান্ড স দ্য বার্ডস সিঙ্গিং তারপর দেখলো যে পাখিরা গাচ্ছে মানে পাখিরা গান গাচ্ছে মানে তারা উপরে যখন তাকালো তখন দেখতে পেলো যে ওই যে পাখিরাই কিন্তু ওই ব্লাস্টারের কণ্ঠস্বর দিয়ে গাচ্ছে এরকম তারা দেখতে পেল তারপর কি বলা হচ্ছে দেখো অ্যান্ড টু দিস ডে মানে হচ্ছে ওই দিন থেকে এবং ওই দিন থেকে মানে টু দিস ডে মানে হচ্ছে ওই দিন থেকে দ্য বার্ডস সিং উইথ ব্লাস্টার্স বিউটিফুল ভয়েস মানে হচ্ছে পাখিরা ব্লাস্টারের সুন্দর কণ্ঠস্বর দিয়ে ডাকে বা গায় অ্যান্ড ব্লাস্টার এবং ব্লাস্টার অ্যান্ড অল দ্য আদার ফ্রকস মানে ব্লাস্টার এবং অন্যান্য সকল ব্যাং হ্যাঁ ব্যাঙেরা ক্যান অনলি সে ক্রো ক্রো মানে ব্লাস্টার এবং অন্যান্য সকল প্রাণীরা শুধুমাত্র ঘ্যাঙর ঘ্যাঙরই ডাকতে পারে মানে বোঝাতে চাচ্ছে যে পাখিরা ওই ব্লাস্টারের মানে ব্যাঙের সুন্দর কণ্ঠস্বরটা নিয়ে নিল এবং ওই দিন থেকে ব্যাঙ শুধুমাত্র ঘ্যাঙর গ্যাঙরে ডাকতে পারে তারা আর সুন্দর কণ্ঠস্বর দিয়ে ডাকতে পারে না এটাই হচ্ছে গল্প ঠিক আছে আশা করি তোমরা খুব সুন্দর করে উপর থেকে বুঝেছ আশা করি তোমরা কি করবে শুরু থেকে প্যাসেজটা বোঝে বোঝে বেশ কয়েকবার পড়বে এবং পুরো প্যাসেজটা ঠোঁটে মুখে নিয়ে আসবে এবং বাংলা অর্থ সহ প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের মিনিং বোঝার চেষ্টা করবে ঠিক আছে এভাবেই তোমরা শেষ করবে এবং এবার পরবর্তীতে কি বলা হচ্ছে দেখো লেসন সেভেন নাইন সেভেন টু নাইন আর কি কি বলা হচ্ছে দেখো রিড দ্য স্টোরি আগেন মানে আবার গল্পটি পড়ো কমপ্লিট দ্য সেন্টেন্সেস মানে হচ্ছে বাক্যগুলো সম্পূর্ণ করো বাক্যগুলো কি দেখো দ্য অ্যানিমেলস ওয়ান্টেড দ্য ফ্রক টু শেয়ার মানে হচ্ছে প্রাণীরা ব্যাংকে ভাগাভাগি করতে চায় মানে হচ্ছে ওয়ান্টেড দ্য ফ্রক ফ্রক টু শেয়ার মানে হচ্ছে প্রাণীরা ব্যাংক কি ভাগাভাগি করবে এটা প্রাণীরা চায় তাহলে প্রাণীরা ব্যাংকের কি ভাগাভাগি করতে চেয়েছিল কণ্ঠস্বর তাহলে আমরা এখানে কি বলবো হিস ভয়েস বলবো মানে প্রাণীরা ব্যাঙের কণ্ঠস্বর ভাগাভাগি করতে চেয়েছিল তাহলে হিস ভয়েসের মধ্যে আনসার হবে তারপর দেখো দ্য অ্যানিমেলস ম্যাট 
ম্যাট মানে হচ্ছে মিট মিট অর্থ হচ্ছে সাক্ষাৎ করা দেখা করা আর ম্যাট হচ্ছে অতীতকাল মানে পাস্ট ফর্ম এগুলো হচ্ছে দ্য অ্যানিমেলস মানে প্রাণীরা সাক্ষাৎ করেছিল বা দেখা করেছিল টু মেক আ প্ল্যান মানে একটা পরিকল্পনা করতে টু মানে পরিকল্পনাটা কি টু টেক ব্লাস্টার্স বয়েস হ্যাঁ এটাই ছিল কিন্তু টু টেক ব্লাস্টার্স বয়েস এটাই আমরা রাইট আনসার টিচ দ্য বার্ডস টু সিং এটা না হ্যাভ আ পার্টি ফর ব্লাস্টার মানে ব্লাস্টারের জন্য পার্টি এটাও না গেট ফুড ফর দ্য বার্ডস মানে হচ্ছে পাখিদের জন্য খাবার না এটাও না তাহলে এই প্রথমটাই সঠিক মানে তারা কিন্তু একসাথে হলো যে কিন্তু কিভাবে ব্লাস্টারের ভয়েসটা নেওয়া যায় ওইটার জন্যই তারা কিন্তু একসাথে হয়েছিল থ্রি নাম্বার দেখো দ্য জার ব্রোক বিকজ মানে হচ্ছে গ্লাসটা মানে কাচের টুকরাটা মানে জারটা পাত্রটা ভেঙে পড়েছিল ব্রোক মানে হচ্ছে ভেঙে যাওয়া ব্রেক অর্থ হচ্ছে ভেঙে যাওয়া আর ব্রোক মানে হচ্ছে ভেঙে গিয়েছিল হ্যাঁ কেন ভেঙে গিয়েছিল কারণ ইট ওয়াজ অন আ গুড জার এটা একটা বললো মানে পাত্রটা ভালো ছিল না দ্য অ্যানিমেলস ওয়ার অন কেয়ারফুল মানে প্রাণীরা সতর্ক ছিল না বা সাবধান ছিল না সি নাম্বার বলা হচ্ছে ব্লাস্টার্স ভয়েস ওয়াজ টু বিগ মানে হচ্ছে ব্লাস্টারের কণ্ঠস্বর অনেক বড় ছিল দ্য ওয়ার্স টু দ্য জার মানে পাখিরা জারটা মানে পাত্রটা পাত্রটা নিয়েছিল এই জন্য না এখানে কিন্তু এই যে এ সি ডি এখানে একটাও হবে না এই বি নাম্বারটা আমরা বলতে পারি কারণ প্রাণীরা সতর্ক ছিল না বলেই কিন্তু হাত থেকে পরে ভেঙে গিয়েছিল তো দ্য অ্যানিমেলস ওয়ার অন কেয়ারফুল তারা সতর্ক ছিল না ফোর নাম্বার দেখো প্রথমে ড্যাশ দেওয়া আছে খালাই গড় দেওয়া আছে গড ব্লাস্টার্স ভয়েস অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য স্টোরি মানে গল্পের শেষে কোন প্রাণী ব্লাস্টারের সুন্দর বয়সটা মানে কণ্ঠস্বরটা পেয়েছিল আমরা পেয়েছি আমরা দেখেছি যে দ্য বার্স এই দ্য বার্স পেয়েছি তাহলে আমরা কি বলবো দ্য বার্স আমরা বলবো যে দ্য বার্স গড ব্লাস্টার্স ভয়েস অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য স্টোরি কি বলবো দ্য বার্স গড ব্লাস্টার্স ভয়েস অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য স্টোরি মানে হচ্ছে গল্পের শেষে পাখিরাই কিন্তু ব্লাস্টারের খুব সুন্দর কণ্ঠস্বরটা পেয়েছিল তারপরে কি দেখো পরবর্তীতে আমরা যাই সি থেকে বলা হচ্ছে গ্রুপ ওয়ার্ক মানে যুগল কাজ আনসার দ্য কোয়েশ্চেন্স মানে হচ্ছে না গ্রুপ ওয়ার্ক মানে হচ্ছে দলীয় কাজ দলীয় কাজ কি দেখো আনসার দ্য কোয়েশ্চেন্স মানে হচ্ছে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও হাউ ডু ইউ ফিল অ্যাবাউট ব্লাস্টার মানে হচ্ছে ব্লাস্টারকে নিয়ে তুমি কি 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 অনুভব করো বা কি মনে করো মানে ব্লাস্টার যে এখন তার কণ্ঠস্বর হারিয়ে ফেলল এটা নিয়ে তোমার অনুভূতি কি তুমি কি মনে করছো ব্লাস্টারের প্রতি কি তুমি দয়া অনুভব হচ্ছে নাকি ব্লাস্টার জন্য খারাপ লাগছে নাকি ভালো লাগছে এটা এটা বলা হচ্ছে হ্যাঁ এটার এবং তারপর কি বলা হচ্ছে দেখো হাউ ডু ইউ ফিল অ্যাবাউট আদার অ্যানিমেলস অ্যান্ড হোয়াই কি বলা হচ্ছে এবং অন্যান্য প্রাণীদের সম্পর্কে তুমি কি মনে করো প্রাণীদের সম্পর্কে তুমি কি মনে করো এবং কেন সেরকম মনে করছো তুমি যেটা মনে করবে হ্যাঁ মানে গুড অর ব্যাড যেটা হ্যাপি অর স্যাড যেটাই মনে করো না কেন ওইটা কেন সেটা এখানে বলতে বলছো তাহলে এই যে ওয়ান নাম্বারের আনসার আমি স্ক্রিনে দিয়ে দেবো তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাবে আবার টু নাম্বারটা কি বলা হচ্ছে দেখো ডু ইউ থিঙ্ক দিস ইজ আ ট্রু স্টোরি ডু ইউ থিঙ্ক তুমি কি মনে করো দিস ইজ আ ট্রু স্টোরি এটা একটা সত্য গল্প হ্যাঁ তুমি কি মনে করো বা তোমরা কি মনে করো এটা একটা সত্য গল্প না এটা কিন্তু কোনো সত্য গল্প না এটা জাস্ট একটা কল্পনা নির্ভর এটা একটা জাস্ট মজা দেওয়ার জন্য একটা গল্প তাই আমরা এটা সত্য গল্প না এটা আমরা জানি এটা আমরা আনসারে বলবো দেখো হোয়াই অর হোয়াই নট তোমরা যদি সত্য মনে করো তাহলে কেন সত্য এটা এটা আনসার করতে বলছে যদি সত্যি নয় মনে করো তাহলে সেটাও কেন সেটা বলতে বলছে টু নাম্বারের আনসারও আমি স্ক্রিনে দিয়ে দেব এবার ডি নাম্বারে কে বলা হচ্ছে দেখো আন্ডারলাইন দ্য সেন্টেন্সেস ইন দ্য স্টোরি দ্যাট ইউজ কোটেশন মার্কস মানে হচ্ছে যে সেন্টেন্সগুলোতে হ্যাঁ কোটেশন মার্কস আছে এগুলোকে আন্ডারলাইন করো আমরা কিন্তু প্যাসে যে অনেকগুলো উদ্ধৃতি চিহ্ন দিয়ে দিয়ে সেন্টেন্স পেয়েছিলাম এগুলোতে আন্ডারলাইন করতে বলেছি এগুলো আশা করি তোমরা প্রত্যেকে পারবে এটা আমি আর উপরে গিয়ে দেখাচ্ছি না তোমরা নিজেরাই কিন্তু এটা পারবে যে বইতে উদ্ধৃতি চিহ্ন দিয়ে দিয়ে যে মক্সির কথা এটা প্লাক এর কথা এটা অন্য যেটা ফক্স এর কথা এটা আরেকজনের কথা এর সবগুলো কিন্তু উদ্ধৃতি চিহ্ন দিয়েছিল এগুলো তোমরা আন্ডারলাইন করবে মানে নিচে দাগ দিবে আন্ডারলাইন দ্য সেন্টেন্সেস দ্যাট ইউজ কমার্স মানে যেগুলো কমা দিয়ে দিয়ে বাক্য সেন্টেন্স ওগুলোতেও আন্ডারলাইন করতে বলছে এটাও তোমরা পারবে এবার ইতে বলা হচ্ছে আনসার দ্য কোয়েশ্চেন্স ইন ইউর এক্সারসাইজ বুক তোমার অনুশীলন খাতায় এই প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখো বা উত্তর দাও ওয়ান নাম্বার বলা হচ্ছে হোয়াট ওয়াজ ইউর ফেভার ফেভারিট বা ফেভারিট স্টোরি ইন দ্য বুক মানে হোয়াট ওয়াজ ইউর ফেভারিট স্টোরি ইন দ্য বুক মানে হচ
আমরা কিন্তু এর আগে খরগোশ এবং কে ওই যে হেয়ার অ্যান্ড মানে খরগোশ এবং টর্টয়েস ঠিক আছে খরগোশ এবং কচ্ছপের গল্প পড়েছিলাম এবং এখন একটা আরেকটা পড়লাম যে ব্যাং এবং অন্যান্য কি অন্যান্য প্রাণীরা এটা একটা গল্প পেলাম তোমরা যে কচ্ছপ এবং খরগোশ এর ওটা যাদের পছন্দ ওটা বলতে পারো ফেভারিট আবার যাদের এটা পছন্দ তারা এটা বলতে পারো ফেভারিট মানে তোমাদের পুরো বইয়ের মধ্যে থেকে কোন গল্পটা তোমাদের সবচেয়ে বেশি পছন্দ হয়েছে ওটা এখানে বলতে বলছে এবার এটাও আনসার আমি স্ক্রিনে দিয়ে দিচ্ছি এবার টো নাম্বার কেবল হচ্ছে দেখো হোয়াট ডিড ইউ এনজয় লার্নিং অ্যাবাউট ইন ইংলিশ ক্লাস দিস ইয়ার মানে ইংরেজি ক্লাসে এই বছর তোমরা কি সবচাইতে বেশি উপভোগ করেছো কি উপভোগ করেছো এটা তোমাদেরকে প্রশ্ন করেছে হ্যাঁ এটা আমি স্ক্রিনে দিয়ে দিচ্ছি আনসারটা তোমরা এইভাবে দিতে পারো এবার থ্রি নাম্বার বলা হচ্ছে হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট টু লার্ন অ্যাবাউট ইন ইংলিশ ক্লাস নেক্সট ইয়ার মানে পরবর্তী বছর ইংরেজি ক্লাস তোমরা কি বিষয় সম্পর্কে জানতে বেশি আগ্রহী বা জানতে চাও হ্যাঁ এটা তোমাদেরকে আনসার করতে বলছে এটাও আমি স্ক্রিনে দিয়ে দেবো তোমরা এইভাবে আনসার করতে পারো তাহলে এই ছিল যে ইউনিট টোয়েন্টি ফাইভের খুব সহজ আলোচনা আশা করি গল্পটা খুব ভালোভাবে তোমরা বুঝতে পেরেছো এনজয় করেছো এই ছিল এই পর্বের আলোচনা ভালো থেকো সুস্থ থেকো দেখা হবে পরবর্তী কোনো পর্বে আল্লাহ হাফেজ